There are those who follow the crowd, who stop at red and go at green. And there are those who lead the way, go left when everyone turns right, stay from the group to find their own path, who are true innovators. In the doggy dog world that is the Dutch advertising scene, one group of eager puppies stands out, eager to make their way into the big world to learn and to grow. Each year they collaborate on pitches for amazing brands, brands any advertising agency would love to get their paws dirty on. After getting to know the brand and receiving the brief, teams of two have exactly four weeks to come up with an innovative, creative and never seen before advertising scheme. Touching on innovation, what better brand than Google to open their doors to the young creatives. Like in any good pitch, it all starts with a brief. Bedenk een activatiecampagne die zichtbaar maakt dat een concertbezoek aan het concertgebouw nu nog toegankelijk is middels het concertkompas door middel van een video ad op YouTube. Kijk, het feit dat er drie naar, naar kan mogen, dat uh, geeft natuurlijk alweer ietsjes, uh, ietsjes meer kans. Ja, we zullen het zien. Ik, ik durf niks te zeggen, er is veel concurrentie denk ik. Google is natuurlijk een grote klant. Vanavond was het eerste in de reeks van twee leermomenten waarin we eigenlijk de creatieven weer stimuli willen geven van hoe ga je nou nadenken over het creëren van een commercial en true view voor YouTube. Ik kwam lekker binnen, een beetje een relaxed sfeertje. Heel veel voorbeelden en uitgelegd wat het allemaal met YouTube kan door die voorbeelden. Ik denk de essentie van vandaag is echt de techniek wel. Je kan zo met het verhaal van je filmpje kun je eigenlijk ook interactief maken. Advertising agencies open their doors to the newest generation of talent and help them in their quest for the ultimate campaign. Wat voor van van de jonge honden eigenlijk is dat, dat ze gewoon heel veel energie geven. Ons wakker schudden en ons bang maken. Ik ga kijken of, uh, of ik het snap, of het verhaal duidelijk is, of het strak is, of het een helder idee is. Zullen we niemand sparen om uh, een leuk gevonden te worden? I remember sitting on that side of the table, and now I'm on the opposite side. It's always good in the beginning just to shoot, and then because you can always kill stuff later on. Ik moet je heel eerlijk zeggen, toen jullie begonnen over een hond, toen dacht ik al, ik ben benieuwd hoe we bij het concertgebouw uitkomen. De richtingen zijn wel goed. Alleen het concrete idee moet nog verder invullen. Als ja. dus je gewoon een filmpje gaat maken en die gooi je online en dan zit je een skip nog op, ja, dat deed je niet. Dus dan maak je gewoon een DVC en die gooi je online en maak je geen prio. Nu gaan we gewoon kijken van oké, okay, het schijnt allemaal cool te zijn, hoe gaan we dit gewoon zo tof mogelijk uitwerken? In de second workshop, Google brings inspiration and a glimpse into the possibilities of a pre-roll campaign. Ik ben Nick Pont, ik ben art director. Mijn naam is Endo Maalink. Ik ben hier om mensen te inspireren over hoe wij LG Smart Vive gemaakt hebben en mensen proberen de creative spark mee te geven. With only a few days left, the young creatives take everything out of the closet to finalize their campaigns. Nu moet ze echt een, een eindproduct gaan inleveren en dat is wel iets wat bij een aantal van de deelnemers zenuwachtig wordt. Time is up. Today, Google teams up with renowned names from the Dutch advertising scene to select the winners that go to Cannes. Als je het concept beoordeelt, moet je de mensen die dadelijk willen horen van wat is een goed idee, dit is gewoon een goed idee. We hebben dus nu als top drie de verkeerde voorstelling, Skip de Muzikanten en het Concertkompas. Congratulations! After a month of finalizing the pre-roll campaigns, it's time to announce the winning team at the Cannes Lion Awards. So the winner, the winner was, drum roll, we need a drum roll. The winner was number two. Take a look.